Hello and welcome to Dispatches from India, a show by People's Dispatch. The main story across India this week continues to be the horrific COVID-19 wave, which has had an impact on almost every region of the country. On Friday, India reported over 400,000 cases of COVID-19 in a span of 24 hours, the first country to do so. The country also reported over 3,500 deaths. Behind these numbers lie untold horrors, desperate struggles for oxygen, the lack of ICU beds and ventilators, overflowing crematoriums. Amid a systemic collapse, many have been left to fend for themselves, to seek help from their fellow citizens. Stories in the media abound of people trying very hard to ensure care for their loved ones, often in vain. One of the most heartrending aspects has been the struggle for oxygen. Despite repeated statements by those in power that there is no shortage of oxygen, social media and all communication channels are full of desperate pleas for that over the past two weeks. Despite having a year to prepare, the central and state governments were clearly not ready to meet this demand and this has been one of the key factors in the collapse of the health system in various parts of the country. Newsclick's Prabir Purkaisa addresses key issues in oxygen supply in India. You know, there are two aspects to this issue. One is that why has the demand gone up so rapidly? And that I think is the key question, that this has caught the government completely unaware. They should have prepared for it. They should have had the uh, ability to project what kind of requirements of oxygen they might get. They had done some projection that they knew that they could manage 100,000 patients at a given point of time. Uh, numbers of new cases coming up, that kind of surge that we saw last year, they could manage. But beyond that, they would have a problem. But the question is that did we prepare for this eventuality? that the numbers could go up from 100,000, 200 or 300,000. Right now, we are really looking like we are going to reach 400,000 at the speed at which we are going, and probably even 500,000. And if that is so, what would happen to both the ability of the system, the hospitals to handle the patients, and the ability for us to be able to supply them oxygen, which is the crucial input that you do require. And that's not something you can ramp up very quickly. You can get medicines if you want, you know, plane loads of them can be flown from here and there. That's possible, the possibility exists, but not when it comes to oxygen. That's the key mistake that we seem to have made. The second part of it, if we look at the other part, the issue that is there, that there is a complete lackadaisical attitude towards even doing the minimum that was talked about earlier. It took them 10 months to order what are called uh, PSA oxygen plants, which are smaller oxygen plants. They can be put very close to hospitals, within the hospitals for that matters. And therefore they provide, like you have for the electrical system, a backup supply. You get a backup supply, it's not a solution for hospitals, but you do get a backup supply that could be there. But the number of plants ordered were not very large. The amount that was being spent on this was again not very large. We're talking of something like 30 crores or so. And if you take the 162 plants that the government ordered, it took them 10 months to order. And even after that, if we, it, it, it's taken five more months for them to install only 30 odd plants. And the tragedy is that at the current moment that we are seeing, it only meets about max 2.5% of the requirement, even if all the plants had been functional. So let's face it, this is not the, this is not a solution, but even that a palliative arrangement, particularly for far flung areas where oxygen supply reaching uh, liquid oxygen is difficult. This would have been a, some kind of a uh, stopgap arrangement. It wasn't the solution for cities like Delhi, M M M Mumbai or Pune, or any of the big cities, because there the oxygen requirement is in hundreds of tons. So therefore to think that a small PSA plant or a set of PSA plants could do the job was certainly not going to happen. Meanwhile, the vaccination process continues those at still a very slow rate. In fact, the daily vaccination rates have declined in the second fortnight of April as compared to the first half. At the same time, questions remain about supply, especially considering that in May, vaccinations will also begin for the 18 to 45 age group. This will see a huge rise in demand. Journalist Anandya Chakravarti talks about what India needs to do as the vaccination process continues. So I mentioned the seasonal flu. We all know that it comes sometimes in 
uh, October, November, and then uh, lasts through the winter months, and then peaks around February, March. There's no reason to right now believe that that is not going to be the case with COVID-19. We don't know whether there's a seasonality here, but the waves tend to show that there might be one. At least one should prepare for it, even if it doesn't happen. If it does happen, if it is something that comes seasonally, we have to remember that we'll not be able to vaccinate our people by October, November, when the next season, next wave could start. So for that, we need to prepare right now. Because why can't we vaccinate? Because as I said uh, in my last episode, we have about 94 crore adults in this country and each of them will need two doses. And if we have to produce 188 crore doses of uh, COVID vaccines, uh, that can't be done before January, February or even March, April next year. So we have almost a year to go uh, before we achieve 100% adult vaccination of COVID in India. And uh, what we need to prepare for is just two or three things. And we need to be ready with that. Number one is testing. We need to scale up testing dramatically because we know 80% of COVID cases are asymptomatic. And it is these asymptomatic people who spread it. Why? Because they don't know. It's not as if it's their fault. And uh, uh, what happens is that they might wear masks outside, but when they come home, they take off the mask, right? They have no symptoms. They don't feel unwell. They have no reason to test. So what do they do? They share meals. They sit in the same room. They chat. They hug their children. They are together with their old parents. And they pass on the COVID vaccine, uh, the COVID virus, the coronavirus, even though they themselves are asymptomatic. If they're tested regularly, those who are going out of the home, if they're tested regularly, tie up with companies, tie up with workplaces, tie up with various places, NGOs, if they can be given a test once a week, even once a week, then we'll be able to control many asymptomatic cases, as in monitor those asymptomatic cases. And what will that do? As soon as you have an asymptomatic case, you need step two, which is isolation centers. Decent isolation centers with decent beds, maybe uh, good food. Important thing is sanitation, right? Good sanitation, enough toilets for people to use, nutritious food, um, where they can go, where they can go and sit. They're already infected, remember? So it's not as if they're going to get in, more infected by being around other COVID patients. So they stay there. If they get worse, then you essentially move them to hospitals or treat them. In some of these places, you can even set up uh, broadband facilities, give them systems by which they can work from isolation center, right? Now, instead of working from home. So the most important thing that you do then is that before they start passing on the COVID virus to others, the coronavirus to others in the family, they've been isolated. They've been moved out of that. Third, most important thing is increase oxygen supply make sure that you can easily certify industrial grade oxygen which by the way is pretty good quality oxygen into oxygen that can be used for medical oxygen and then transport it because uh, transporting is a big cost transporting oxygen put up oxygen plants in hospitals create oxygen bed hospitals and what do i mean by that i don't i'm not using any technical term it's just a stand I mean, you understand what I'm saying, right? Get, take over a stadium, put a thousand beds there, put partitions, put oxygen uh, supply tanks, put connections so that you can give at least low flow oxygen to these people. Set up a nice you nearby. One of the reasons why people are dying right now is because they're not getting oxygen. So as uh, Faro Kodwadia, one of India's uh, Mumbai's most respected doctors have said that oxygen needs to be treated as a drug in this case. So oxygen is a drug. If oxygen levels have dropped significantly and oxygen has to be given, that is the first line. The second line is once a person is on oxygen, in some cases, they need steroids if they have a lot of inflammation in the body. And then the third drug needed is some blood thinner to ensure there are no blood clotting inside the body. And these are just the three key drugs that doctors across the world 
say work, right? Nothing else actually has been proven to work. Many have been, uh, I mean, WHO has said that some of them that are being recommended by doctors don't work. Remdesivir does virtually nothing except reduce fever by five, six days. It has no impact on mortality, but you'll see people running from pillar to post for remdesivir. Um, convalescent plasma treatment, controversial, no one has been able to prove that it works. And there's only some minor recommendation here and there by doctors. But again, we see uh, appeals on social media for plasma. The key things are oxygen, some steroids and blood thinners. And of course, paracetamol to bring fevers down. That is what we need. We need temporary oxygen beds, oxygen hospitals to be created, isolation centers to be created. And let me tell you, uh, just this year, China created these things in five to 10 days. If they can do that in five to 10 days, yes, you'd say it's an authoritarian country. If an uh, order comes, people will be too scared to not do it and they do it. Okay, we are a democracy, let's say, and therefore it'll take three, four times that amount of time. But we still have time. Spend one, two months to build things right now. Set them up right now for the future. And finally, we continue with our reporting on the impact of the pandemic on various sections of the people. Today, we go to the state of Tamil Nadu where the transgender community feels betrayed by the government's approach. The community is relatively well organized in the state, as opposed to many other regions in India, and is also covered by welfare measures. But they have not been receiving the benefits they should be getting. Here's a ground report. NewsClick met with activists of the Tamil Nadu Aravanigal Association, a transgender union in the state. They talk about the state assembly elections, as well as how the pandemic-induced lockdown has impacted them. They also talk about the state government's policies towards the transgenders. Now, an MP election never Tirunangai, Tamil Nadu team Mudal Tirunangai MP election ille four digital vote vangi ne. But thing is, ipa vandu nariye Tirunangai vandu nariye veile vaipakal. Renta and the Yangle Nare Salavikala, Irk, Nasa judgment, Kutur Kanga, and I was on the three seventy seven case and rea the government supreme court Kuturka. At the Yedeme on the government, Iperka government, like the main implement Pandala. Social welfare board La Poet, Nanga Ketana, Engle government Lumla, NGO, Jivo Pass Pandama, the Pandala, the Pandanti, the other Karnak Soli, Tatika Jitir Kanga. So over Vale, over Vale by Pompodon Seri, Padikar Pompodon Seri, Elam Shitu Pompodi, Engle Kanga. Anganga or Porat and Lindark. Over Porat to Kunadulan and Porat and Pandita, Ununan and Wanga in the Dark. So, either me on the transgender skipper Patina Kuda, Yellara, government on the ADMK, DMK, Nasul Rangana, Trinangil Kundu, Bati, Edeme Pesela, but only for the female and male Matarna, Yella Vishinga Sultrang in the Pandra, the Pandra. But transgender Pasi in the politician pays away ill. So, in the Madi Trinangal Kondu Nare, Vidal Amerkanga, Vela Ilamerkanga, Education Fielder Kanga. So, education Padich to Guda, Patrangal Vela Ilamerkanga, and a repair. So, Angla Kellak may Vela Vipul Kurkono. In the Manare, Salukakal Kutan, and Narkun and Nikre. Adaudu on the Trinangi Makal to a connected pay on the Rendai to one bar Ledanga and a Tirinji. Other than the Durkun Edicula. Perendai the Iro Ledicland and Nanga, the Kula Corona period on the Chi. So, we have to do this. 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 We have to Rendavu vote eighty Kuranga. Vote eighty one the Patina Silla transgender gun the female Nurgo. Silla transgender gun the photo on the ladies photo and a male Kuturpanga. Other gender and Kuturumbo come me. So Narella was still Naria color body gilda. Government on the Ada with the Corona period eleven the England when the government on the end the help of Pandala. அது ஒண்ணா சொல்லுங்க ஏனா எங்களுக்கு வந்து 1000 ரூபாய் கூட நாங்க போராடி தான் 1000 ரூபாய் கூட வாங்கின மாசம் ஒரு 1000 ரூபாய் இந்த மூணு மாசம் ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்துருப்பாங்க இரண்டாவது அவங்க அரிசி கொடுத்தாங்க அந்த அரிசி யாருமே தின்ன முடியாத ஒரு அரிசி அந்த அரிசி வந்து குடுக்குறது குடுக்காம இருந்திருக்கலாம் அந்த அரிசியே ஒரு 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 10 கிலோ அரிசி கொடுத்தாங்க ஒரு கிலோ எண்ணெய் ஒரு கிலோ பருப்பு கொடுத்தாங்க அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க மத்தபடி எங்களுக்கு எதுமே கிடைக்கல அரிசி பருப்பு எண்ணெய் வச்சு நாங்க என்ன செய்யிறது எங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்கல ஆனா எங்களுக்கு வந்து பொதுஜனங்கள தான் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க பப்ளிக் பீப்பிள் only they have help 
ஆக்டர்ஸ் மோர் நிறைய இது இது துணிமணி குடிக்கிறது கொடுக்கறது புடவைங்க நிறைய இந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அரிசி பருப்பெல்லாம் கொடுத்தாங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்க கொடுக்குற அரிசி பருப்பே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதை நாங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்டோம் பட் கவர்மெண்ட் கொடுத்த அரிசி பருப்பு எங்களால் சாப்பிடவும் முடியல அந்த மாதிரி இருந்தது பட் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் நாட் டன் எனி திங் ஃபார் அஸ் இந்த கொரோனா பீரியட் கவர்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் திருநங்களுக்கு அதை பண்ணோம் இதை பண்ணோம் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க பட் அது நிஜமாகவே கிடையாது பொதுமக்கள் ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த விஷயங்கள் இப்போ ட்ரான்ஜெண்டர் வச்சு அவங்க கேம் தான் விளையாடுறாங்க ட்ரான்ஜெண்டர் வச்சு வச்சு தான் அவங்க ஒரு வேடிக்கை பொருளாக எங்களை பார்க்குறாங்களே தவிர திருநங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன செய்யணுன்றது அவங்களுக்கு தெரியல பட் நாசா ஜட்மெண்ட்லேயும் சரி நம்ம த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் கேஸ்லேயும் சரி நிறைய சுப்ரீம் கோர்ட் நிறைய இம்ப்ளிமெண்ட் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அது இது வரைக்கும் இந்த கவர்மெண்ட் எதுவுமே பண்ணவே இல்லை அவங்க வந்து சும்மா தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதாவது வேலை வாய்ப்புகள் கொடுத்தோம் வீடு கொடுத்தோம் வீடு கொடுத்தோ அந்த ஐநூறுவா மாதம் இருபது இருபது வருஷம் ஐநூறுவா கட்ட சொல்றாங்க ஆக்சுவலாக முதல்ல என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு இலவசமாக வீடு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க அந்த இலவசமாக வீடு இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த கவர்மெண்ட் ஐநூறுவா மாதம் மாதம் கட்டுங்க இருபது வருஷம் கட்டுங்க இருபது வருஷம் கட்டின பிறகு நாங்கள் இருபது வருஷம் இருபது வருஷம் இருப்பமாக இருக்க மாட்டோம்னு அதுவும் தெரியாது ரெண்டாவது எங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் கல்யாணம் குழந்தை குட்டி ஏதாவது இருக்கா எங்களுக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டை பார்த்துக்கிறதுக்கு அதுவும் கிடையாது இருபது வருஷம் ஆன பிறகு தான் அந்த வீடு எங்களுக்கு இது ஆகும் ஸோ அதை நாங்கள் ரத்து அதை ரத்து செய்யணும் கவர்மெண்ட்டு ரெண்டாவது வீடு கொடுக்குறாங்க அது சேஃப்டியான வீடே கிடையாது எல்லாமே ரவுடிசம் இருக்கிற இடத்துல வீடு கொடுக்குறாங்க அந்த அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் திருநங்கை தனியாக படுக்கும்போதோ இல்லை சரி தனியாக அங்கேருந்து வீட்டை கூட்டி வெளியில் வரும்போதோ நிறைய ராபரியும் நிறைய மேர்டரும் நடக்குது அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல வீடு கொடுக்குறாங்க சேஃப்டி இல்லாத இடத்துல வீடு கொடுக்குறாங்க தட் சுட் பி நாட் அது அது ரொம்ப வெறுக்க மறுக்கத்தக்க ஒரு விஷயம் நல்ல இடத்துல எங்களுக்கும் சேஃப்டியான இடத்துல வீடு கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்போ அந்த வீடும் வந்து எல்லா திருநங்களுக்கும் போய் சேருதும் கிடையாது ஏதாவது ஒரு நூறு பேருக்கு இரநூறு பேருக்கு கொடுத்துட்டு திருநங்கைகள் ஒட்டுமொத்த திருநங்கைகளுக்கு நான் வீடு கொடுத்தோன்னு சொல்கிறது ரொம்ப அப்பட்டமான ஒரு பொய்யை சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போது கேரளா எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்தால் கேரளாவில் வந்து திருநங்கைகள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க பிஃபோர் தட் முதல்ல மொத முதல்ல தமிழ்நாட்டில் தான் திருநங்கையில் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் தி பொலிட்டிக்ஸ் அப்போ வந்து டிஎம்கே இருந்ததுனால எங்களுக்கு வந்து கலைஞர் வந்து எங்களுக்கு வந்து திருநங்கின்னு பேர் வச்ச பிறகு தான் மக்கள் வந்து பார்வை வந்து எங்கள் மேலே ஒரு நல்ல ஒரு பார்வையாக இருந்தது ரெண்டாவது இந்த காஞ்சனா படம் இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த திருநங்கை பேர் வச்சாங்களே தவிர அதோடு அவ்வளோ தான் எங்களுக்கு எதுவுமே எந்த ஒரு இதுவும் செய்யலை மா இது பண்ணல ஆனால் இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக கேரளா கவர்மெண்ட்டு திருநங்கைகள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ திருநங்கைகள் அக்செப்ட் பண்ணும்போது அந்த கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய சலுகை கொடுக்குறாங்க திரு திருநங்கினாலே நிறைய அவங்க படிக்கிறதுக்கு இது கொடுக்குறாங்க ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க இலவசமாக படிக்கிறதுக்கு புக்ஸு எல்லாமே தராங்க ஃபீஸ் கட்டுறாங்க கவர்மெண்ட் கொடுக்குறது ரெண்டாவது சர்ஜரி பண்ணால் அவங்களுக்கு டூ லேக்ஸ் இலவசமாக தராங்க சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே கவர்மெண்ட் வந்து தியா இந்த லாக்டவுனில் பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் வந்து கேரளா கவர்மெண்ட்டு கிட்பேக் மாதிரி போட்டு கொடுத்தாங்க ஒவ்வொரு கிட் பேக்லேயும் அரிசி பருப்பு எண்ணெய் அந்த மாதிரி நிறைய போட்டு கொடுத்தாங்க வாழ்வாதாரத்துக்கு என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னென்ன தேவையோ அத்தனை ப்ரொவிஷன் கொடுத்தாங்க அது ஒரு கிட் பேக் மாதிரி போட்டு கொடுத்தாங்க ஒரு நாகரிகமாக இருந்தது நல்லா இருந்தது ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது நீங்கள் போய் பையை எடுத்துகிட்டு வாங்கன்ட்டு ஒரு எண்ணெய் தூக்கி தப்புன்னு போடுறது ஒரு பருப்பை தூக்கி தப்புன்னு போடுறது அரிசி அந்த சாப்பிட முடியாத ஒரு அரிசி அதை அளந்து வேற போடுறாங்க இந்த மாதிரிலாம் ஒரு இது நடந்தது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஓப்லஸாக திருநங்களை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறாங்க இன்னும் எங்களுக்கு நிறைய பண்ணணும் நிறைய செய்யணும் அது ஒவ்வொன்றுக்கும் நாங்கள் போராடி தான் நாங்கள் வந்து போராட்டம் போராட்டம் பண்ணி தான் நாங்கள் ஒன்று ஒன்று வாங்கிட்டுருக்கோம் ஆனால் கவர்மெண்ட் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு திருநங்களுக்கு சரியாக செய்யலை வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் போர்டு எந்த ஒரு இதுவும் எங்களுக்கு சலுகையும் பண்ணலை இன்னும் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு திருநங்களுக்கு அரவாணி கார்டே வரல திருநங்கை கார்டே வரல திருநங்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரமே அரவாணி கார்டு தான் அந்த அரவாணி கார்டு இருந்தால் தான் அந்த கவர்மெண்டில் கொடுக்குற சலுகைகள் எங்களால் ஏற்றுக்க மு வாங்க முடியும் அதுவே எங்களுக்கு கொடுக்காத பட்சத்தில் நாங்கள் என்ன சலுகையை நாங்கள் ஏற்றுப்போம் எப்படி கிடைக்கும் எத்தனை திருநங்கைகள் வந்து விடலாமல் இருக்காங்க வேலை வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்காங்க திருநங்கை காடு இருந்தால் தான் அதுக்கு அதுக்கு போராடினாலும் தான் நாங்கள் வாங்குவோம் அந்த திருநங்கை காடு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் போய் வெல்ஃபேர் அசன் போர்டில் போய் கேட்டால் எங்களுக்கு டாக்டர்ஸ்
பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அதனால் செக்ஷுவல் ஒர்க் போகிறவங்களுக்கும் அந்த அவங்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு கடகாசு கேட்க போகிறவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு பட் இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு திருநங்கைகள் வந்து இந்த மாதிரி போனால் தான் அன்னைக்கு அந்த தினத்துக்கு அவங்க போனால் தான் அவங்களுக்கு உணவு மறுநாள் அவங்களுக்கு காசு கிடையாது மறுநாள் அவங்க கடைக்கு போனால் தான் காசு அப்போ அந்த பட்சத்தில் கவர்மெண்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்க்கு நல்லா ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கணும் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா என்ன பார்த்தோம் மாதத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க மூணு மாதத்துக்கு மூ ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் கொடுத்தாங்க அது ஒன்றுமே பத்தவே பத்தாது ஆனால் கவர்மெண்ட் நிறைய பண்ணியிருக்கணும் செஞ்சுருக்கணும் அவங்க செய்யலை அப்போ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பற்றி அவங்க கேராக பண்ணிக்கல நாங்கள் போராட்டம் பண்ணி தான் அது கூட அந்த ஆயிரம் ரூபா வாங்கினோம் நாங்கள் இல்லாட்டி அது கூட எங்களுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஜீவா பாஸ் பண்ணல அது பாஸ் பண்ணல என்றாங்க இது வந்து கவர்மெண்ட்டு தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர மற்றபடி இப்போ அங்கே இருக்க ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்டால் கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு சொல்லமா அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க